什么叫九宫诅咒？你给我住手了！皇上息怒！父皇息怒，儿臣七哥带人封锁城门。朕本想为他找一个家婿，可他还是想着往宫外跑。他定是去找了齐玉川去了。他怎么还想着那个负心之人？都怪朕，无意中跟他提起秦玉川现在在哪。景玉，你快马传书给清河县令。让他找到公主后好生安置。你亲自去一趟，朕就这么一个女儿，你务必将她好好带回来。儿臣遵旨。你是大周唯一的公主。你的婚事自有朕替你做主。叔<笑>啊，我我请你许久，你可愿嫁给我？哪有人私下喜欢的？若你愿意，我立马去苏家提亲。只是你一直不肯说，你家在哪？我这不是怕吓到你吗？早知道就不撒谎了。我是偷偷跑出来的。父，父亲肯定还生气呢。等我回去禀明父母再。你是答应了。我秦宇川对天发誓，此生绝不负苏氏婉。若有相负，不得善终。父皇，父皇女儿不孝，可我一定要去找她问清楚，三年前为何要不辞而别。这不是太子哥哥的近身侍卫吗？怎么这么快就找过来了？小姐，最近城中怎么突然戒严了？嘘，我只跟你说，父亲告诉我，九公主可能来我们这儿了。九公主身份何等尊贵，来我们这小城做什么？我若进去问秦宇川的下落，万一遇上哥哥的侍卫，我肯定会被送回去的。春芝，你看那人腰上别的玉佩，是不是和太子进士拿出来的一样？没错，看来他就是九公主了。我们若是将公主服侍好了，父亲未来的仕途必定坦荡。小女清河仙灵之女林芷晴，见过公主殿下。他们怎么会以为我是公主？算了，反正宫里也不会有人来拆穿我，我也逞逞公主的威风。我此番乔装而来，就是不想让人知道，你们也不可大肆宣扬。是。我就不信，这样还能认出来我？这不是我的玉佩吗？嗯，哪里来的叫花子？敢挡贵人的去路？春芝，把他给我拖出去，打断他的腿！小姐，这不太好吧？我们有公主这个靠山，怕什么？打我，只怕你还没有这个资格
，你不过就是一个臭院饭的。本小姐想打就打。春芝、啊，这贱婢口出狂言，把她舌头也给我割了！放开我！府衙重地。谁敢喧哗？府衙重地，谁敢喧哗？李川，秦大人，你认识他？不认识，不认识。秦宇川，三年前你不辞而别，你连句解释都不给我吗这位是，回禀殿下，这位是秦宇川，秦大人，清河县都尉，当真青年才俊。殿下身份尊贵，不容有失。秦大人武功高强，这是贴身保护殿下的唯一人选。有你这八面玲珑的女儿，林大人必定云步青云。你个叫花子，别做白日梦了！闻闻你身上的酸臭味，还想消向秦大人？算了，别为难他一个苦命之人了。殿下的身份尊贵，还如此心地善良，拿上，滚！呸！我好不容易从宫里跑出来，跋山涉水来到这里，换来的就是你的英俊，不认识。还在这儿呢，闲钱少啊，你还真是贪得无厌。苏世婉，你果然一点没变，为了钱，可以不要尊严吗？你在说什么，雨川？你不是说不认识他吗？雨川，殿下，微臣先送你回县令府。他根本就不是公主，他根本就不是公主。你一个乞丐，又没有福气见到公主真容，怎敢在这里大放厥词？难道你们见过？我。既然你们都没见过，怎么就确定她是公主？公主身上的玉佩乃是皇室专用，我父亲比对过，确认无误。若我说，那玉佩是我的，不慎一失，你会信吗？苏世婉，我原本以为你只是贪慕虚荣。没想到你还满嘴谎话，你不过是农夫之女，不要异想天开。其实当时我是骗你的，我就是就够了。你骗我的又何止一桩
你觉得我还会信？还在这儿呢，闲钱少啊，你还真是贪得无厌。秦兄，这簪子花了你三个月的月费，你还笑得出来？是晚家境不好，我心悦于他，自然是要给他买最好的。苏十万，欠我的拿什么来还？殿下，秦大人不必多礼。秦大人虽是武官，可是也要顾惜自身呢。殿下身份尊贵，直杀微臣了。你若没有其他吩咐，微臣告退。这世道。还真有如此坐怀不乱的男子，有点意思。原来三年前的花前月下，只是我的一厢情愿。我真傻，抱歉，小九。你怎么弄成这样子了，哥哥？我错，是我错了。哥哥来了，别怕，哥哥带你走。苏十万，你果然死心不改。你怎么？苏十万，你的男人活不下去。你在说些什么？放开我！怎么，那个男人可以，我就不行？这些。够了吗？够了吗？季宇春，你到底把我当成什么了？你想扔就扔，想要就要的玩物是吗？玩物？你对自己的身份倒挺清楚。季宇川，我为了找你一路风餐露宿，受尽了苦楚，却只换来了你的一句“玩物”。是我瞎了眼，是我挨错了人。像你这种为了贪图富贵，不惜出卖自己身体的人，有什么资格说爱呀、啊？滚出去，不然我要喊人了。秦大人大好前程，应该不想让人看到你这样不堪的样子吧？如果有一天你发现自己错了，你不要后悔。
绝不后悔。我秦宇川对天发誓，此生绝不负苏世婉。若有相负，不得善终，绝不后悔。若有相负，不得善终。你骗我！你就这么放不下？他负心薄幸，怎么值得你如此作践自己？来人，选清河都尉秦宇川。微臣秦宇川给太子殿下请安，公主一切都好，请殿下放心。一切都好，还请殿下息怒，微臣定当更加尽心照顾公主。若不是皇妹偏偏对你痴心，仅凭你敢拒绝她，姑舅恨不得将你碎尸万段了。殿下息怒。虽然姑一万个看不上，但姑就这么一个美女，实在不忍看她如此难过。姑会向父皇请旨，升你的官职，迎娶公主。我秦宇川对天发誓，此生绝不负苏世婉。还请殿下恕罪，公主乃金枝玉叶，微臣实在不配。还请殿下收回成命，收回成命。再说一遍，微臣已有心意之人，立誓绝不负他，请殿下开恩。要么迎娶公主，要么死那位秦大人果然是天人之子，难怪公主多年念念不忘。你见到他了？太子召他来问话，听说啊还要赐婚，奴婢恭喜公主得偿所愿。既然有哥哥作证，那他肯定知道我是九公主了。哎。打！给我继续打！参见九公主。太子殿下吩咐过，您身体未愈，还是请先回去休息吧。秦大人怎么惹怒太子殿下了？这，说。听说是太子给他和公主赐婚，但但秦大人抗旨不尊，说他已有心仪之人。怎么样？想清楚了？微臣死罪，可微臣今日就算尸横当场，也绝不娶。九公主，公主是他不识好歹，你玉体尊贵，不要这样伤害自己。他宁愿死，也不愿娶我。去告诉哥哥，不必强求。我苏诗婉，不要秦川
。公主，您就吃一点吧。哥哥带小九去吃糯米团子，好不好？你小时候最喜欢吃宫外的小吃。父皇怕不干净，不让你吃，你还赌气躲起来了，害我们满皇宫整的。之前是我太不懂事，此次回京，我的婚事就请父皇和兄长做主。哥哥定会给你找最好的夫婿。嗯哥哥，明日便要回京了。我瞧着这清河县的发饰做的倒是精巧，不如给母后买一些。你先慢慢看，哥哥要去趟县衙，替父王考察政绩。好看吗？嗯，到时候也给你买一些。哟，攀不上秦大人就换别人，你一个叫花子，倒挺会见风使舵的嘛。你竟敢对我家主子不敬！<笑>主子，他也配？一个叫花子，靠着出卖身体才飞上枝头，也有脸在这里称自己是主子？瞎了你们的狗眼！这可是当朝九公主，<笑>知道带个奴婢出来演戏了，比起上次还是有长进的。这是陪了那个男人几晚才换来的衣裳。你要是公主，我就跟你姓，跟我家，我怕你受不起。好大的口气！我可是堂堂清河县里之女，难道还奈何不了你个叫花子不成？贱婢，你敢打我？你竟敢当着我的面纵容奴婢伤人，未免也太不将我放在眼里。假的就是假的，你装的再像也没有用。你可知冒充公主是诛九族的大罪？你以为傍上个有钱人就可以在这里耀武扬威吗？我的身份。可是比你尊贵一万倍，哦，是吗？父亲，女儿这辈子还没受过这种委屈，您可一定要为女儿做主啊！是谁吃了雄心豹子胆，敢在我的地界欺负我的女儿？就是这个贱婢。好吧，竟敢在太岁头上动土，来人！给我拿下，重责一百。去找哥哥。你不问缘由就要抓人动刑，如此帮亲不帮你，怎配为本县父母官？哼，我乃堂堂县太爷，管教你们这些贱民理所应当。你算个什么东西，竟敢教训我？现在正是当值的时间，你不在府衙坐镇，却在此作威作福。你这县令怕是要做到头了。<笑>除了皇上和太子，谁能革我的官职？今天我就让你看看，在这清河县，我就是王法。动手！秦大人，但秦大人抗旨不尊，说他已有心仪之人。为了他舍弃驸马的富贵，伤成这样还敢来护着他？
秦云川，你变心的倒快！你还不走？我为何要走？好，既然你一心找死，我就成全你。今天不把你的脏手砍下来，我就不姓林。林大人，好大的威风啊！你又是谁？父亲，他就是这个小贱妇的姘头，就是仗着这个男人，才敢如此猖狂。你放心，为父定会为你出气。来人，将这小贱妇的姘头一同拿下。放肆！这是当朝太子。苏世婉，你倒是会挑高枝。太、啊、太子殿下，微臣有眼无珠，请殿下恕罪啊！九公主，我父亲不是故意的，快帮我们美言几句啊！你说谁是公主？你说谁是公主？九公主，你说句话呀！孤孩从未见过如此胆大包天，竟敢冒充公主之人，抬起头来！太子殿下饶命！民女不是有意冒犯天家，求殿下开恩。她不是公主，那谁是？父皇亲赏的玉佩，你也敢乱丢？你真是淘气过头了。我也不知道何时遗失的，就被人捡了去。他他他他，他才是九公主。不错，她是孤唯一的妹妹，大周的九公主苏诗婉。太子殿下恕罪，微臣之前不知公主的身份，请您大人不计小人过，饶过微臣这次。民女全家都是被假公主给蒙骗了，求太子殿下明鉴呀！民女一直鬼迷心窍，以后再也不敢了，求您饶了我这一次吧！求殿下开恩！求殿下开恩！求殿下开恩！求殿下开恩！安静，不急，我们一件件清算。其次，带上所有人回县衙。是。冒充公主，乃是诛九族的大罪，吾不能擅自处理，便带你回京，听父皇发落。来人！求殿下开恩！求殿下开恩！求殿下开恩呐！求殿下开恩呐！至于你，殿下，微臣是被假公主蒙骗了，才犯下大错呀。请您看在微臣治理清河县多年的份上，高抬贵手。林大人，你不是说在这清河县，你就是王法吗？微臣誓言，微臣誓言，微臣誓言。你认错本公主倒不是什么大事，只是你身为清河县令，却纵容女儿横行霸道，如今怎么有脸在这里喊冤？父皇封你为官，你既是如此报效皇恩的，微臣再也不敢了。日后必当爱护百姓，只怕你没有以后了。传古指令，革去林森清河县令之职，全家流放边地。请殿下三思。哦，秦大人是对孤的指令有所异议。林县令和林小姐的确是咎由自取，但他们的家人并不知情，也没有冒犯九公主。皇上以仁爱之国，还请殿下开恩。不要！求殿下开恩！求殿下开恩！小九。
他们如此冒犯你，你怎么说？哥哥，流放边地的女子大多是充作军妓，他们的家人罪不至此。你就是太心善了。既有皇妹求情，便准秦大人所奏，只罚你们父女。来人，拖下去！殿下饶命！殿下饶命！殿下饶命啊！殿下饶命！殿下饶命啊！殿下饶命！殿下饶命！殿下饶命！天色不早了，早些回客栈歇着吧。明日便启程回京了。荣荣，微臣能否跟你讲几句话？我与秦大人早已无话可说了你为何不早点告诉我你的身份？我说过几次，我就是九公主。秦大人可有信过？我三年前我们交好时，你只是个门吏，我担心会给你压力，便隐瞒了身份。此事是我的错，不是你的错，是我。抱歉。可我始终不解，我究竟做错了什么？你要不辞而别？我，我看到太子殿下。为你们散发，就抱着你，便以为你贪慕虚荣，朝三暮四。原来是这么可笑的理由。是我误会了，十万，抱歉。你但凡对我多一丝信任，也会先来问我，而不是一走了之。这三年的日日夜夜，你知道我有多担心你吗？九公主，不，十万。你再给我一次机会，好不好？你不是说宁愿死，也不愿娶我吗？我我当时以为苏青雨才是公主，太子赐婚时，我才拒绝的。或许这就是我们的宿命吧，不断的在误会，也不断的在错过。我们当真，一丝可能都没有了吗？我曾问过你，若是有一日你知晓自己错了，可会后悔？你还记得你是怎么回答我的吗？如果有一天你发现自己错了，你不要后悔，绝不后悔。嗯、秦大人是顶天立地的男子汉，应该不会输给我一介女子。既然不悔，那就就此别过吧。夏雪拖慢了行程，到不了原定的驿站，只能委屈你跟着我们餐风露宿了。这样的体验在皇宫里可是难得呢。殿下，有人一直跟着我们，你带的兵太少，可要属下传信给周围县衙，带兵过来保护。无事，让他跟着吧。是他吗？我们离开清河县衙，就跟上了。也难为他一身的伤，竟然跟了这么久。这点心好吃吗？啊，好吃，是皇宫里吃不到的味道呢。这点心来的可不容易啊。秦玉川。你到底在想什么？妈。
马上就到京城了，父皇这次肯定好生气，我估计要在宫里抄三年书了。不会的，皇上最宠您了。再说，皇上正愁着给您选驸马呢，说不定就忘记你出走的事啦。为何女子就一定要嫁人？宫里那么大，父皇难道还怕养不起我吗？祖宗，你小点声，这话可不能乱说。您不会是还想着秦大人吧？我才没有。我听侍卫说，秦大人消失了好几天，我还以为他放弃了呢，结果今天又出现了，只是人瘦了好大一圈，应该是伤还没有好吧。哎，奴婢失言，请公主恕罪。没事。怎么了？等下雪飘进来了。公主，秦大人在外面，随他去。关窗吧怎么了？夜深了，奴婢伺候您就寝吧。去看看他还在不在。是啊。还在呢，那脸白的。吓奴婢一跳！秦大人，你这是做什么？我已辞官，不是大人了。那我就直说了，公主是待嫁之灵，你这样守在她屋外，岂不是坏她的名声？再说了，如今你没有官职在身，和公主更加是云泥之别。公主将来要嫁的都是王公贵族，你何必在这自取其辱？我何尝不知，自己配不上她，我只是想送她回京，再多看她两眼。可公主已经不想再看到你了，你若真想让公主开心，就不要出现在她面前。我只想远远的看着她，也不行吗？公主自小养尊处优，为了你，远赴千里之外，却被你伤得体无完肤。如今你这迟来的深情，比草还清贱。公主有句话让我带给你。什么？公主说：“往日之事不可追，一别两宽，各自珍重。”一别两宽，各自珍重。是吗？是我负了。来日誓言应验，我必定不得好死，也算补偿你一二了。云清回来了，把我的衣服拿进来。你怎么在这儿？凭什么你高高在上？一句话就可以决定我的生死。与其回到京城受刑，我还不如早点解脱。我
你想干什么？就算是死，也要拉你垫背。苏青云，你就这么着急送死？我誓死定，但我绝对不会放过你。凭什么你生来就是公主，连秦大人那样的人都对你如此痴心？<笑>微臣冒犯。今晚多谢你了，伤口包扎一下吧。多谢殿下。小妹，你没事吧？哥哥别急，我没事了。是他想要行刺我，多亏秦大人及时赶到。殿下，是属下失职，让这罪妇趁我睡着时偷溜出来，差点酿成大祸。幸好九妹没事，否则姑一定活剐了你。回京后，自己去领一百军棍。谢殿下开恩。看来姑也没必要带你回京了，带下去，乱棍打死。苏诗婉，你不能好死！退下吧。罪臣告退。一头冷汗，哥哥吓到你了？不是哥哥残忍，只是留着这个祸患，终究是夜长梦多。我知道的。对了，秦宇川怎么在你房中？哥哥，你别多想，他是听到我呼救的声音才进来的。来的这么及时，难道他正好守在你屋外？小九，哥哥要你一句实话。你是否还喜欢秦宇川？你是否还喜欢秦宇川？我不知道，你让我再想想。当断不断，必受其乱。哥哥可以不逼你，但是父皇肯定要给你血盆满，你可不能抗旨。我明白。你今夜下的不轻，哥哥让云雀给你煮一碗安神汤来。你喝了，好好休息。谢谢哥哥。金玉川，我不能心软，绝不能心软。父皇，罗成把九妹带回来了。父皇，儿臣犯下大错，前来请罪。儿臣以后再也不敢了。父皇，您尽管处罚儿臣，您千万别为了儿臣气坏了身体、啊。父皇，九妹这次吃了不少苦，也算是受到了惩罚。堂堂天家公主，竟然孤身前去寻人，你知不知道这有多危险
，儿臣知罪。知罪知罪，你除了这句还会什么？从今日起，你便在宫中抄书，无朕旨意，不得外出。儿臣遵旨。还有，你的婚事自有朕做主，朕即日下旨，将你许配给太傅。婚期。就定在明年花朝节。父皇，您就这么着急要把儿臣嫁出去吗？儿臣若嫁了人，可不能日日在您跟前尽孝了。就你还尽孝？朕头发没给你剃白，都算好的了。早点把你这淘气鬼嫁出去，朕也好清静两天。小九，你这是何意？小九，你这是何意？父皇，儿臣舍不得您跟母后，您就再多留儿臣几年啊。傻丫头，哪有女儿家一直不嫁人的？再说了，你就在京城，什么时候想回宫都可以。可是，可是太傅肯定是个上了年纪的老头子，儿臣不喜欢。<笑>太傅虽然是我的老师，但他也就比你大三岁。他是大周有名的神童，十五岁就中了状元，所谓是人中龙凤了。再说了，姜太傅出身书香世家，人品清贵，你嫁过去，朕也就放心了。可是，儿臣谨遵旨。朕还记得你出生时的样子，玉雪可爱。没想到，这么快就要嫁人了。好了，你这一路也辛苦了，去陪你母后聊聊天，然后回去歇着吧。儿臣告退。那个秦宇川，现在何处？他跟着我们进了城，现在住在一家客栈里。额臣派人日夜监视，请父皇放心。他敢如此伤小九的心，我杀他，白小镇心头之恨。父皇，如今九妹已经同意下嫁江家，额臣觉得还是不要节外生枝为好。小九还以为自己能骗过朕。他找借口推脱，不就是还放不下秦宇川吗？若真杀了秦宇川，来日九妹知道，只怕他心里长疙瘩。既然这样，你传朕口谕：江爱卿乃国师重臣，不容有失，封秦宇川为三等侍卫，贴身保护他。父皇，您这是？你不是说？秦玉川想和小九重归于好吗？朕就让他亲眼看着小九嫁给别人，这比杀了他还难受。儿臣遵旨，去吧。关在宫里抄了一个月的书，抄得我手都肿了。这不是太子殿下心疼您，找个借口出来带您放松一下吧。哥哥还是和小时候一样疼我。啊、小心。微臣江燕州参见九公主。太傅大人不必多礼。你怎么在这儿？啊，这位是皇上御赐给微臣的侍卫，九公主认识。公主啊，江大人可是您未来的夫婿？不认识，是我眼花了。
他长得很像我一位故人，是属下的福气。山路湿滑，九宫处请慢行，免得摔伤玉体。微臣先告退。天府大人，奴婢笨手笨脚的，不如由您带着公主上山，奴婢随行便是。若九公主不嫌弃，微臣愿意代劳。有劳。我要抄到什么时候啊？您就别抱怨了，皇上不是恩准您可以在院子里抄书吗？但还是无聊啊。太子哥哥最近忙什么去了？也不来看我。你以为我跟你一样闲的？哥哥，父皇是不是开恩不让我禁足啦？父皇是让你收收信子，不叫禁足。你再这样调皮下去啊！小心父皇真的关你到明年大婚。知道了，我听话就是。听说父皇将您每日抄写的诗文都收了上去。是啊，弄得我想让人代抄都不行。太傅啊，今日特意将这些东西交给我，愿我务必转交给你。这是什么？这字迹怎么这么像我的？太傅是书法大家，他的墨宝千金难求，却用来帮你抄书，真是浪费呀、啊！这些都是太傅替我抄的。嗯，不仅如此，他还说以后每日都会抄好送来。德福如此，也算良缘了。这又是什么？他怕你闷在宫里无聊。特意找了一些画本子给你解闷，看来上次鹿鸣山出狱，有人已经动心了。哥哥别打趣我。好，好，好，我还有事，先走了。哦，母后说你的嫁衣已经绣，晚点会给你送过来。公主、啊，太傅大人对你真好。您怎么看起来好像不开心的样子？没有。看来上次鹿鸣山出狱，有人已经动心了。我真的要嫁给他吗？谁？谁？谁？来人！是我。是我。你怎么来了？你疯了吗？我宫殿外有几十个巡守的侍卫，若是被人看到你强闯公主殿，只怕父皇会将你凌迟处死。你还是关心我的。你想多了，我与江太傅婚期将至，我只是不想闹出流言蜚语罢了。你真的要嫁给他吗？君无戏言，怎会有假？你来若只是说这些，那你可以走了。这是何物？当年你我二人许下白头之约，原本我想送给你的，可惜没来得及。为何没来得及？缘由还需要我来说吗？说。过去的已经过去了，我已经在开始放下，你更应该是。请你自重，舒婉，你不要嫁给江太傅，你再等等我，再等等我好不好？若是三年前，我必定会毫不犹豫的嫁给你。但在经历过那些事后，你觉得
，你还会值得我违抗父皇的圣旨？慢走不送，请太子殿下安。晚上风大，你也不多披一件衣服，到时候染了风寒，可不许说要补。我在屋子里待久了，出来透透气。哥哥怎么这么晚还过来了？母后要我来问问嫁衣是否合适。你面子多大？嫁衣是母后亲手绣的，我一个当太子的，就跟个传信的似的。<笑>哥哥最疼我了。还有，你最近乖一点，不许惹父皇生气。南边起了战事，父皇正心烦呢。什么？什么？你放心，父皇登基多年，这点小乱子还没放在眼里。他只是心疼百姓受苦。我明日便斋戒如酥，祈祷战事早点结束。小九真的长大了，哥哥也希望早点平定战事，免得耽误。小九的婚期，谁？哎，哥哥，你别大惊小怪了，是是我养的那只猫，估计又在那儿野呢。佳一就在屋里，哥哥随我去取吧。啊，走吧。叔，我还是放不下你。为了你，我愿意拼一次命。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。是微臣疏忽。公主殿下听这些，自然觉得无趣。父皇怕他在宫里闷出病来，便要姑带着他来听太傅讲课，实则还是给你们培养感情。殿下别打趣微臣，太傅与姑有授业教导之恩，将来又是姑的妹夫，不必如此拘礼。只是九妹从小就骄纵惯了，日后还需太傅多费点心。点心？什么点心、啊嗯嗯？嗯，抱歉，我睡着了。公主定是睡太晚了，无妨的。方才公主念叨点心，定是饿了。这家点心比不上御膳房的精致，但胜在独特。公主可愿赏脸品尝一二？这不是京城九方斋的点心吗？父皇总不让我吃。公主若喜欢，微臣每日带不同的点心来。嗯。女孩子这么贪吃，也不怕太傅见笑。公主纯质可爱，微臣怎会取笑？太傅啊，可不要惯坏她了，她最喜欢得寸进尺了。哥哥怎么可以这么说我？这茶水已经凉了，微臣替您去换个热的。你好好待着。等等，这几天不见秦宇春，他去哪了？他随军南下了。什么？但是他来找微臣，说如今南边起了战事，他愿意以小兵的身份参军，为大周平息战乱。他一身绝佳武功，若是日日跟着微臣，岂不浪费？微臣便与了他所请。殿下是有什么不妥吗？没事。只是这件事
，不要让九朋友知道。微臣明白。父皇总算接了我的禁足，这几个月可快把我憋坏了。皇上也是关心江太傅，再关着你，江太傅的手都要抄肿了。好你个小丫头，连我的玩笑都敢开了！我迟早把你送到母后那里去，让大宫女好好调教调教。公主饶命，奴婢是看江太傅真真是把您宠到骨子里，替您开心呢。那边怎么这么热闹？肯定是大军班师回朝了。微臣秦玉川参见皇上，参见太子殿下。起来吧，安南将军已经上阵说过了，此次战役你多番献计，出力不小。微臣不敢，只是略尽绵薄之力罢了。朕闻着你身上一股药味儿，想必是伤口未愈。太子，在，你稍后派人将宫中秘药给秦将军送去。儿臣遵旨。秦将军，印着小九之事，朕的确不太喜欢你。但你武艺绝伦，熟读兵法，是国之栋梁，朕便破格封你为将军，赐居将军府。望你不要辜负朕的厚望。微臣谢陛下，必定鞠躬尽瘁，死而后已。嗯，你回府好好休息吧。微臣还有一件事，恳请皇上再赐臣一样荣宠。秦将军，父皇念你征战沙场，才破格提拔你。希望你不要得寸进尺。微臣不敢冒犯，只是微臣在战场上拼命，为的就是这件事。好、哦，那你说来听听。微臣爱慕九公主多年，恳请皇上开恩，将公主许配给微臣，微臣定当爱护公主一生，绝不辜负。好，此，父皇息怒。秦将军神志不清，儿臣这就送他出宫。多谢殿下解围，只是微臣今日前来，已经做好了被皇上重罚的准备。为了公主，微臣顾不上那么多了。你不要以为有军功就可以为所欲为，朕念你痴心不义，便饶了你这次。退下。就算你有意，也要看看九妹的意思。微臣告退，殿下。微臣求见九公主，求您帮我这一次。早知今日，何必当初呢？微臣子侄，往日的伤痕无法弥补，但微臣愿性命其事，绝不会让公主再受半分委屈。秦将军也算是饱学之士，应当明白“覆水难收，破镜难圆”的道理。你既不死心，便随我来吧。微臣秦宇川参见九公主<咳>。你怎么在这儿？你受伤了？沙场刀剑无眼，比起战死的将士，如今微臣能站在这里，已经是上天庇佑。你竟然去参军了？我一去就是几个月，他却完全没有发现。微臣此次前来，是想问九公主，三年前的约定，是否还作数？我已经忘了。秦大人五运昌隆，祝你早日寻得有缘人，相伴一生。我总是还怀着一丝希望。十万，你
你就不能忘记我们曾经那些不愉快，多想想我们在一起时的快乐吧。公主已经许人，请大人慎言。我当然不会总是记着你带给我的伤害，因为不值得。只是我也不愿意再与你在一起，仅此而已。我即将嫁作他人心腹，秦大人日后不要再来找我了，对你，对我，都好。堂堂男子汉，怎么婆婆妈妈？我们公主都说了，与你再无可能，你怎么还纠缠不休？我只是不甘心。这方死怕，多少次支撑着我从死人嘴里爬出来。今晚多谢你了，伤口包扎一下吧。多谢殿下，如今物归原主。之后，我不会再出现在你的眼前。祝你和江大夫百年好合，白头偕老。秦大人，沙场来去，万望珍重。我从没这么清醒的意识到，我真的失去他了。十万，祝你幸福。慢点跑，小心摔着。你不要误会，我跟秦江就没什么。我知道，公主想吃桃花米糕吗？听太子殿下说，你念叨好几天了。我在跟你讲这么严肃的事，你跟我说什么米糕啊？公主想吃桃花米糕，便是微臣心中最要紧的事。至于你和秦将军，已经是过去的事了。你都知道了？猜到了一些。你不生气？为何要生气？方才公主不是说了，和秦将军并没有什么。我自然信你。你相信我？公主将来下嫁微臣之后，便是臣的妻子。夫妻之间自然要互相信任。哎，你怎么了？可是微臣说错话了。没什么，想起了一些往事而已。桃花米糕呢？纵然你想吃，但也不要贪嘴，免得吃多了积食。嗯、微臣还要去东宫给太子讲课，告退。公主啊，这条丝帕怎么处理？扔了烧了，随你处置吧。公主前阵子总是心事重重的，现下终于好了。云雀，我今日才知道，一句我相信你，对我来说是多么重要。殿下。秦将军亲眼所见，如今可死心了。殿下说的不错，当真是覆水难收，破镜难圆。微臣有遗愿，还望殿下成全。说来听听。微臣自请数遍，守护大周安宁。戍边极为辛苦，数年都难回京。这可不是闹着玩的，微臣心已决，望殿下成全。秦将军，不要囿于旧事，就让往事都随风吧。父皇那边，公会替你请旨，但臣与不臣，还要看父皇的意思。多谢殿下，微臣告退。原来有些东西，当时没送出去，就再也没有机会了。是吗？我从此常驻边关，守护大周，也守护你。
父皇，听说太子哥哥要去卧佛寺上香，儿臣也想去听听佛经。<笑>你哪里是想去听佛经，你是想出去玩罢了。行了行了，老是把你拘在宫里也不好。这次你便去吧，记得多带点人，不准再偷偷溜出去玩。谢谢父皇。哎，公主，你走慢点，侍卫都要跟不上了。真是的，一群男人竟然还跑不过我。这山中的野花就是比宫中的好看。公主喜欢自由，等将来成婚后，就可以经常和姜太傅出来赏花游玩了。你这丫头就是嘴坏，到时候我就把你留在宫里，免得吵我。不要啊，公主！啊、公主、啊，来人！什么？侍卫们赶到的时候，只看到九公主的贴身侍女云雀，井子上有重击的痕迹，九公主却不见了。你们一群废物，这么多人还看不好公主？苏家失职，愿将功赎罪。即刻带人封锁所有出入口，调禁卫军的人过来。搜山，属下遵旨。带走小九的人，到底是谁？来人！来人！公主以为这还是在宫里啊？你仔细看看，这是哪儿？你们是流放边地的罪臣，竟敢私自入京，真是好大的胆子！少在这里摆公主的官，我们好不容易从边地逃回来，就是为了今天。<笑>九公主，没想到我们还有见面的一天吧？你们想做什么？做什么？自然是为了报仇了。这几个月，我和父亲所受的罪，也让你品尝一遍。之前的事我并未冤枉你们，还保全了你们的家人，你们就这么恩将仇报？如果不是你，我也不会落入这样的地步。父亲，动手！<笑>嗯，<笑>听说你要嫁给太傅了。太傅出身望族，你说他会不会娶一个残花败柳？你们要是现在放了我，我可以装作不知道，放你们离开。但若你真敢动我，我绝对把你们凌迟处死。反正我们私逃已经是死罪了。死前能有公主这样的角色相陪，也不算亏。哈哈这个口味，九公主一定喜欢。秦将军，发生何事了？见过太傅大人，九公主与太子殿下上山礼佛，半路竟然失踪了。什么？太子领我进山搜寻，失陪。哎，我与你一同去。哈哈哈哈哈！过来，我就抹了脖子。九公主，你花儿一样的年纪，何必急着寻死呢？<笑>想死是吧？那就好。你知道我有多少个晚上也像像你一样一了百了吗？可是我连死都死不了，这一切都是因为你。我父皇和太子哥哥肯定都在找我，你们插翅难逃。若还想要命，现在就放了我。你放心，你哥哥那个蠢货，肯定想不到我混入侍卫里，偷偷把你绑走了。他们还在山里无头苍蝇一样的找你呢，哼！不许骂我哥哥，自己都泥菩萨过江了，还担心你哥？我所受的罪，你也要品尝一二。
说，说，夫妻，别动，否则你们就要给九公主收尸了。把猪九族呢？这位想必就是太傅了吧？果然是芝兰玉树，人中龙凤。你倒是好命啊！一个两个的都为你吃鸡。放开公主，本官保你留个全尸。如果我说不呢？反正我都是要死的人了，带上九公主陪葬，我也赚了。<笑>你可要想清楚，一杯毒酒和凌迟之行的区别。等我杀了公主。我在咬舌自尽，我要让你都看着我的尸体无可奈何。啊啊、你怎么来了？我要吓死了！是微臣来迟，让公主受委屈了。秦将军，此事关乎公主清明，还请您三缄其口。太傅大人放心，我绝不会泄露半句。坏公主命贱，你们还是先回宫，给皇上报平安。这里的残局，我来收拾。多谢，微臣先送你回宫。吓得我腿都软了。殿下，微臣冒犯父皇已经准奏，让你驻守南疆。你这一去，彻底断送了你在京城的前程。你当真不悔？微臣绝不后悔。舒儿，此生再也不见了。祝你幸福。公主本就倾国倾城，这穿上嫁衣，简直美得如仙子临城。江太傅怕是要看呆了，不许胡说。诗婉，我终于等到今天了，及时到。江彦中，我来嫁你了。